advice sa kanya when it comes to relationships? <clears throat> uh, sinabi ko sa kanya, mag-girlfriend siya, pagdaanan niya, kasi that makes it real. Ilan naman sa akin eh, kasi uh, uh, superficial lang yung pinagdadaanan mo sa mga eksena. It's important na may love ka, masaktang ka, and then bumangon ka ulit. I guess that's, uh, that's what makes us better people. So, ako sa kanya, sinasabi ko, ilang? Gawin mo lang yan, total lalaki ka naman kaya mo yan. <laughs> Matututo ko rin. <laughs> uh, for, for the two directors, um, kay Miss Tanet at saka kay Direct Dan, ano yung favorite break-up movies na napanood ninyo? Ano po, um, Blue Valentine, si Ryan Gosling and Michelle Williams. Okay. Kasi ano talaga siya eh. Uh, yung sakit niya, Ah, uh, magdilinger siya kahit uh, after mo papan after mo na panoorin, kahit after ng credits. Parang ano? Tando ko pa rin. Oh, actually nandoon pa rin ako ang galit. <laughs> Ayun, ano? Sa harap talaga ni Andrew Dan ang sinasabi to, direct ha. Kaya <laughs> joke. Blue Valentine ano pa ba? One more chance. One more chance. Bye. Ano pa? Revolutionary Road. Mm. Yun, kaso marriage naman yun eh. Okay. Kate Winslet, si Tita Kate. <laughs> Sir. Direct down. Uh, Pagayas, ano pa ba? Uh, Taka mag, magdadagdag ako. <laughs> Pagayas, kasi universal kasi yung ano eh, ganung theme eh. Di ba, parang lahat ng tao, tadaan at tadaan dun eh. Tapos, parang makakagalit, makakagalit ka talaga. Don't give up on us. Break up, ano mo? Don't give up on Shinders us. Shinders list. <laughs> <laughs> Sakit yun eh, grabe yung pagka-break ni Shinders. <laughs> <laughs> One last, kay Piolo. Um, anong mga signs na when you're in a relationship, you wanna get out of a relationship? Siyempre, pag hindi na kayo masaya at lagi kayo nag-aaway, katulad sa pili ko lang ito, ala. <laughs> diba? Ay, sorry na. <laughs> Kasi kung nag-break up sila dito eh. Uh, ano yun? <laughs> Wala ako. Uh, yes, yeah. Pag wala nang, sabi nga ni Sarah, pag wala nang respeto sa relationship, di ba? Or, I guess, it's easier said than done, you know? But uh, you'll know it when you're not happy anymore. So, it's gotta be mutual and just don't let go of the respect and the love for each other because yun na talaga magtataguyin sa inyong pareho, whether together or not. Thank you, uh, Ju. Thank you, Papa Pete. Ayan si Ning, may question. Yes, hello po. Uh, tatanong ko lang po, uh, since masyadong intense or masyadong madrama yung movie, ano po yung mga bonding moments ninyo off cam? Or ano yung ma- hindi nyo makakalimutan? Ako ma- madami. Si, yung, si PJ kasi for example, pag dumating siya sa set, si Gino siya eh. Diba? Hindi siya, hindi siya, si, yeah. si, hindi siya si Piolo, si Gino siya. So, may time, medyo light yung mood sa set. Tapos mm-hmm. tatawa na kami. Tapos ito ba ako hindi tumatawa? Tapos, <laughs> may kalamba. Oo, natawa. Tapos, hindi kasi nga, nandun siya dun sa, eh, medyo pagpamigat na yung eksena eh. So, pag lahat kami, ay, hindi nag-prepare siya sa, <laughs> sa eksena. Kasi nga, ano na eh, kumbaga, yung buong staff nun, nagtatawa na, hindi ganyan. So, yun, may mga ganong times. Tapos, si, si Saka naman kasi, pag, after ng pagpagkat mo, pagputol mo, may ano yan eh, may hiyakit siya po, may hiyakit siya, may, may aside siya. So yun, tatawanan din yun siya, nagiging light, pag gano'n. How about Piyara? Actually, may nakita ako sa Instagram kahapon, yung sa Green Hills, uh, yung sa parking scene. Sabi niya, hindi rin ako namamansin. Ganun din. Nag-prepare din ako kasi parang hindi naman switch yan eh, especially for a movie. I, I love my craft, so I'm sorry kung minsan I come across as suplado because kailangan ako tutukan yun. Director ko na nga, hindi, hindi niya alam na nagpe-prepare ako sa eksena kasi natahimik ako eh. Di ba parang I guess, I owe it to the scene, I owe it to the character. Para at least nandun na ako, hindi ako mahirapan, hindi naman siguro ako bipolar para switching lang, di ba? So, pang ginagawa ko, pag nandun ako, pag alam ko mahirap talaga, hindi na ako umaalis, nandun lang ako sa eksena, especially yung sa kalye. Ang hirap, pero masarap kasi positibo akong tao in real life eh. Kaya pag nandun ako, kumbaga, doon ako bumuboto sa eksena. Pero pagka, pagkatapos, masaya naman. <laughs> Especially pag nag-cut na, pag good day, 
loko ha na ulit, pero ano, parang mo walang nangyari. Pero this set kasi, halos magkakapalit na kami ng mga mukha kasi hindi na kami nag-uuwian. Even our last uh, stretch, eight straight days, ang shooting namin. Five days a week, six days a week, eight days a week. So, ang hirap, pero kapit lang. Siguro ang pinaka-reward na namin is yung matapos namin yung mga eksena. And working with Direk Dan, I gotta give it to him. He made everything uh, and everyone uh, comfortable. Kasi napakahirap. May play date ka, may title ka, may soundtrack ka. Lahat nakadepende sa kanya. But uh, he made, he didn't, he didn't make it look obvious na pressure ng lahat. Kumbaga, he made sure na kahit uh, may nahabog kami oras, masaya yung atmosphere sa set. Ah. <laughs> How about this tenet po, pag dumada, na, have you ever visit na uh -huh. yung shoot? Ano po yung hindi nyo makakalimutan sa making the film? Um, nung nagpa-lechon si, <laughs> si Bapos, <laughs> nagpa-lechon siya, tapos kumukuha pa sila ng sinadirect, kumukuha pa sila ng mga insert, ng mga kamay. Kumakain na kami. <laughs> Nagiinuman na kami. Eh, insert na lang na makinuman. <laughs> Tapos na yung mga artista eh. So parang, ano, yung buong set po talagang, ano, happy set siya talaga. So kaya pag happy set, kahit na everyday yung shooting, kahit na pressured ka na natapusin, kasi nakalagay na sa trailer, open sa July 1. Hindi <laughs> na pwede baguhin. Sobrang ano, sobrang light. Hindi mo na hindi mo na iniinda yung pagod. Tapos, si... si Sir Piolo kasi tawag ko sa kanya kasi maliit pa lang po ako. Oh! <laughs> kasi yung first, ano ko, first pelikula ko sa Star Cinema, script ko na ko, ano na siya, si Piolo Pascual na po siya. Maliit pa ako nung nature, kapayat pa ako. So, 